দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি ইয়াং নাইটে সঙ্গে আছে আশিকুর রহমান অপু আজকে ইয়াং নাইটের শুরুতে একটু প্রথমে খবরের শিরোনামগুলো দেখে নিতে চাই বাংলা ট্রিবিউন আছে আমার সামনে খোলা ব্যক্তিগত কর্মকর্তা দুর্নীতিবাজ কিনা জানেন না শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা সহ নিখোঁজ তিনজনকে আটক করেছে ডিবি তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা প্রশ্নপত্র ফাঁসের কিছু অভিযোগও আমরা শুনছি এরপর দেখছি ফের ওবায়দুল কাদেরের গাড়ি ঘেরাও অর্থাৎ ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা বা আওয়ামী লীগের পদবঞ্চিতরা সাধারণ সম্পাদকের গাড়ি ঘেরাও করেছেন আজকেও এছাড়া হচ্ছে জঙ্গিদের সংক্রান্ত খবর আছে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখার আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা কূটনীতিতে ব্রিফ ব্রিফ তো আমরা আসলে সংবাদে এই বিষয়গুলো ঘুরে ফিরে অনেক দেখি প্রশ্নপত্র ফাঁস রাজনীতিতে পদবঞ্চনা কিংবা এই যে মিয়ানমার ইস্যুটা তো এখন খুব সাম্প্রতিক ইস্যু দেশে অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু আমরা ঠিক প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে আলোচনা হয় পড়ালেখার পদ্ধতি নিয়ে বা পাঠ্যপুস্তকে ভুল নিয়ে আলোচনা হয় তাহলে আমরা এই দেশটাকে বা এই সমাজটাকে যারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমাজটা কতটুকু এগুচ্ছে এটা নিয়ে খুব কম আলোচনা হয় আমরা বিজ্ঞান নিয়ে খুব সিরিয়াস আমরা টেকনোলজি নিয়ে খুব সিরিয়াস কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে বা জ্ঞান নিয়ে চর্চা জ্ঞানের চর্চা নিয়ে বা মেধাভিত্তিক সমাজের কথা যেগুলো বলা হয় সেটা নিয়ে আমরা খুব একটা সিরিয়াস না আজকে আমরা এমন একজনকে অতিথি হিসাবে ডেকেছি যিনি এগুলো নিয়েই চিন্তা করেন তিনি একটু ভিন দেশে পাশের দেশ ভারতে আছেন ভারতে শিক্ষকতা করেন কলকাতায় ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের সহকারী অধ্যাপক সত্রিক বসু বাংলাদেশে এবং ইয়াং নাইটে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি সত্যিক বসু ঢাকায় এসেছেন মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ষাট বছর ষাট বছর আগে তৈরি হয়েছিল সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ ষাট বছর পূর্তিতে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছিল দুদিন ব্যাপী যেটির নাম ছিল সাউথ এশিয়ান সোসিওলজি অ্যান্ড বিয়ন্ড সেখানে যোগ দেওয়ার জন্য বেশ কিছু বাইরের দেশের অতিথি এসেছিলেন তার মধ্যে সত্যিক বসু একজন এবং তাদের আলোচনায় একটা নতুন যাত্রার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে আমরা আপনার কাছে শুনবো যে এই কনফারেন্সে আসলে কি কোন দিকে নতুনভাবে যাত্রার চিন্তা আপনারা করলেন হ্যাঁ আমি সেটা বলবো তার আগে একটু ছোট্ট করে বলে নিই যে এটা আমার প্রথম বাংলাদেশ আসা এবং আমি খুব এনজয় করছি আমি এনজয়িং ইট যে আসো হ্যাঁ তো আমার আসার কারণটা হলো যে এই অ্যাজ ইউ হ্যাভ সেড কি ঢাকা ইউনিভার্সিটি সোশিওলজি ডিপার্টমেন্ট সেখানে সিক্সটি ইয়ার সেলিব্রেশান এবং একটা নতুন থিম তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে খুব প্রিলিমিনারি স্টেজে আছে সেটা হচ্ছে যে সাউথ এশিয়ান সোশিওলজি অ্যান্ড বিয়ন্ড এটা কনফারেন্সের বিষয়বস্তু ছিল এবং সেখানে আমার একটা গবেষণাপত্র আমি সেটা সেখানে প্রেজেন্ট করি হ্যাঁ পাঠ করেছি তো সেই বিষয়ে আমরা একটা নতুন চিন্তাভাবনা এবং আমাদের কিনোট স্পিকার আমরা পেয়েছিলাম ইন্ডিয়ার একজন সোশিওলজিস্ট খুব বিখ্যাত প্রফেসর টি কে ওম্যান তিনি জওয়াহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন তো উনি যে কিনোট দিয়েছেন এবং যে মেন স্কলারশিপ অব দ্য কনফারেন্স সেখানে আমরা মানে সোশিওলজি বিষয়বস্তুটা তো একটু ওয়েস্টার্ন মানে ওয়েস্টার্ন একটা ডিসিপ্লিন হ্যাঁ পশ্চিম থেকে আমরা এসেছি তো আমাদের যেটা ফোকাস এখানে ছিল যে আমরা কি সাউথ এশিয়ান সোশিওলজি মানে স্কলারশিপ এবং ডিসকোর্স হিসেবে সেইটাকে তৈরি করা একটা মানে এবং সেটা কোট সেটাই একটা মানে বেসিক সেই আইডিয়াটা নিয়েই আলোচনা হয়েছে এটা খুবই একটা লং প্রসেস এবং খুব প্রমিসিং একটা ফিউচার বা একটা প্রমিসিং ডাইরেকশনের দিকে আমরা যেতে পারি যদি সব ঠিকঠাক এশিয়ান সোশিওলজির আলাদা যাত্রা এটা কেন দরকার এটা দরকার মূলত তিনটে কারণে প্রথম কথা হচ্ছে যে ভারতবর্ষে যারা ভারতবর্ষ বা উপমহাদেশ বলি এখানে যারা সোশিওলজি বা সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে তাদের অধিকাংশরই একটা ট্রেনিং বা এডুকেশান ওয়েস্টে হয়েছে তো তাদের একটা ওয়েস্টার্ন ফ্রেমওয়ার্ক থেকে ভারতীয় সোসাইটিকে দেখার চেষ্টা করে বা উপমহাদেশীয় সোসাইটিকে দেখার চেষ্টা করে আর এটা হচ্ছে প্রথম মানে যার ফলে আমাদের দেশের যারা আমাদের দেশের যে একটা সোশিওলজিক্যাল ডিসকোর্স মানে এই যে ডিসিপ্লিনটাকে তৈরি করা এই বিষয়টার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে যাতে করে আমরা এই যে একটা ওয়েস্টার্ন হেজিমনি সোশিওলজির ক্ষেত্রে এবং জেনারেলি জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এর একটা আছে মানে সেটা জ্ঞান পাশ্চাত্য হ্যাঁ মুখী এবং সেটা রাইটলি সো মানে হ্যাঁ দাপটও আছে এবং সেটা খুব রাইটলি কারণ তাদের তো অনেক এগিয়ে আছে তার মানে এই নয় যে আমরাও কন্ট্রিবিউট করতে পারি না এবং সেই চিন্তা ভাবনা করার যে একটা জায়গা তৈরি মানে আমরা করার চেষ্টা করছি মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে সোশিওলজি ডিপার্টমেন্ট খুবই সেখানে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিরা আছেন এবং তারা খুবই ওপেন মাইন্ডেড তো সেই ধরনের আলোচনা করে এবং এটা যদি করা যায় তাহলে হয়তো বেটার মানে অ্যাজ এ সোশ্যাল সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ সোসাইটি সাউথ এশিয়ান সোসাইটি 
সেটার বিভিন্ন দিক আমরা এক্সপ্লোর করতে পারি এবং সেই সেই কারণে আমাদের সঙ্গে স্কাইপেতে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এবং এই কনফারেন্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দেবাশিস কুমার কুণ্ড আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমরা একটু ওনার কাছে শুনলাম যে একটা নতুন সাউথ এশিয়ান সোসিওলজির যাত্রার চিন্তাভাবনা এসেছে সোসিওলজি বিভাগের এই কনফারেন্স বা সেমিনার থেকে এটা আসলে কতটা জরুরি এই মুহূর্তে দেবাশিস কুণ্ড হ্যাঁ একটা ব্যাপার আছে যে দেখেন যে সাউথ এশিয়াকে সার্কের মতো করে আমরা একসময় চিন্তা করেছি এবং সার্কের এক ধরনের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল একটা আঞ্চলিক জোট তৈরি করার চেষ্টা ছিল সেগুলি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কিন্তু মুশকিলটি হচ্ছে যে সমাজের ধারণাটাকে যখন আপনি আমলে নেবেন তখন মূলত রাষ্ট্রের ধারণাটাকে আমরা খুব বেশি স্পষ্ট করে তুলতে পারছি না কারণ হচ্ছে যেমন ধরেন আমি যদি বলি যারা এথনিক বাঙালি হ্যাঁ এই বাঙালিদের একটা বড় অংশ বসবাস করছে পশ্চিমবঙ্গে যেটি ভারতীয় রাষ্ট্রে আবার বেশ কিছু আটকে পড়া বাঙালি এখনো হয়তো রয়ে গেছে পাকিস্তানে হ্যাঁ তো যে কারণে গ্লোবালাইজেশনের কারণে খেয়াল করে দেখবেন যে সমাজের ধারণাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সঙ্গে অনেক জটিল হয়ে উঠছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তো সেরকম একটা জায়গা থেকে আসলে এই রাষ্ট্রোত্তর পরিস্থিতিতে আসলে সাউথ এশিয়ার আমাদের এক ধরনের একই রকমের ইতিহাস আছে কারণ আমরা সবাই প্রায় দুশো থেকে আড়াইশো বছরের নানান সময় আসলে উপনিবেশের মধ্যে দিয়ে গেছি আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের যে আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট বা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যে নির্মাণ সেই নির্মাণগুলি খানিকটা একই ভঙ্গিতে হয়েছে আমাদের সমস্যাগুলিও খানিকটা একই রকম প্রায় সবগুলি দেশেই দারিদ্র আছে সবগুলি দেশেই স্যানিটেশনের সমস্যা ছিল সবগুলি দেশেই যে রুরাল ট্রান্সফরমেশন হয়েছে আরবান কি বলবো রুরাল থেকে আরবান হয়ে ওঠার যে চেষ্টা চলছে সেগুলি সবাই খানিকটা উন্নয়ন নিয়ে বাজেট নিয়ে কি এরকম যে আমরা পুরো এই সাউথ এশিয়ান অবস্থাটা এক রকম এবং সেটা ঠিক পশ্চিমের সাথেও মেলে না এবং এই অঞ্চলেরটা একই রকম ফলে এদের একটা আলাদা যাত্রা আবশ্যক হ্যাঁ নিশ্চয়ই করে যেমন ধরেন আমি যদি সোশিওলজির একটা খুব কোর একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একটা সময় যে পরিবারকে স্টাডি করা যে ফ্যামিলি প্যাটার্ন কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে আপনি খেয়াল করেন আমরা যদি পশ্চিমের জ্ঞান কাণ্ডকে মেনে নেই সেই জ্ঞান কাণ্ড অনুসারে পশ্চিমের যে পরিবার পরিবারের কাঠামো তার যে কার্যাব কার্যাবলী সেটা কিভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে সেই অভিজ্ঞতাগুলি নিশ্চয়ই আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার পরিবারকে বোঝার জন্য কাজে লাগে হ্যাঁ কিন্তু ঠিক সেটা সেই ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে আমরা এটাকে খুব স্পষ্ট করে তুলতে পারি জি দেবাশেষ কুণ্ড অনেক ধন্যবাদ অনেকটা জানলাম সঙ্গে থাকেন আরও কথা হবে আপনার সাথে সত্যিক বসু আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে সাউথ এশিয়ার এরকম আলাদা একটা সোসিওলজিক্যাল চিন্তাভাবনা বা সোসিওলজির যাত্রা এটা আসলে কতটা সম্ভব বা কতটা অসম্ভব বা কীরকম বাধা আসতে পারে বা কীরকম সম্ভাবনা দেখেন ইটস ডিফিকাল্ট বাট নট ইম্পসিবল মানে এটা করা যেতেই পারে কিন্তু এই চিন্তাভাবনাটা মানে আমাদের যেটা কনফারেন্সের পরিপ্রেক্ষিতেই বলবো যে আমরা ভাবছিলাম কি একটা যদি মানে ইট ক্যান স্টার্ট ভেরি মাইক্রো লেভেল মানে আমরা যদি কোলাবরেশনে কাজ করতে পারি রিসার্চ কোলাবরেশন ধরো ঢাকা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ধরুন ঢাকা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বা আমাদের ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে তাহলে সেটা একটা খুব ছোট্ট পদক্ষেপ হতে পারে এবং সেই পদক্ষেপটা কেমন চলছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা পরবর্তীকালে হয়তো আমরা এই সাউথ এশিয়ান সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বানাতে পারি তার হয়তো অ্যানুয়াল কনফারেন্স করা যেতে পারে তার নিজস্ব জার্নাল থাকবে সেখানে আমরা সমস্ত রকমের এই ধরনের যারা কাজকর্ম করছে বা নতুন চিন্তাভাবনা করছে তাদের গবেষণাপত্র ছাপতে পারি তো এরকম অনেক চিন্তাভাবনা আছে কিন্তু এটা এত মানে ইটস ইজি ইটস সেড ইজিয়ার দ্যান ডান মানে বাধার কোথায় হতে পারে বাধা বলতে যে যে অর্থে একাডেমিক কোলাবরেশন আমাদের সাউথ এশিয়ার মধ্যে হওয়া উচিত ছিল রাদার আমি দেখেছি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আমি নেদারল্যান্ডসে পড়াশুনো করেছি সেখানে ইউনিভার্সিটির কোলাবরেশন করা অনেক সহজ দেন কোলাবরেশন এটা কেন হয় না মানে সেটা তো আমি ঠিক জানি না মানে এটা হয় না আচ্ছা রাষ্ট্রীয় কোনো বাধা বা ডিপ্লোম্যাটিক কোনো বিষয় সেই সব কমপ্লিকেশান আছে অথচ মানে চেষ্টাও করা হয়েছিল একদম যে নাইনটিন নাইনটিজে প্রফেসর ওমেন বলছিলেন এরকম একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ নিশ্চয়ই সেক্ষেত্রে যে বাইলাটোরাল রিলেশনসের যে ডিপ্লোম্যাটিক প্রসিজার বা প্রোটোকল আছে সেখানে নিশ্চয়ই কিছু বাধা বিপত্তি আছে কিন্তু মাইক্রো লেভেলে যদি কোলাবরেশন শুরু করা যায় টু স্টার্ট উইথ তারপর আস্তে আস্তে আমাদের কি ধরনের মানে প্রবলেম বাধা আসে সেই হিসেবে আর কি মানে বাট উই হ্যাভ টু গিভ এ ভেরি সিনসিয়ার এফোর্ট টু ইট মানে আমরা আমরা আজকে যেহেতু জ্ঞান কারখানা নিয়ে আলোচনা করছি বিষয়টা কীরকম যে সাউথ এশিয়ার জ্ঞান চর্চায় আগ্রহটা কি অনেকটা কমে গেছে বা বাংলাদেশ ভারত সব মানে চর্চাটা অন্যদিকে ফোকাসিংটা অন্যদিকে রাষ্ট্রের না আমি সেটা মনে করি না মানে
কিন্তু হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে আমরা কতটা এই যে এই ব্যাপারটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেই জায়গাটাই চিন্তা ভাবনা করার দরকার আছে বিশেষত এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জায়গায় যে নেটওয়ার্ক বেসড মানে বিভিন্ন ধরনের কোলাবোরেশন চলছে এই জায়গাটায় যদি জোর দেয়া যায় আমি বারবারই সেই কথাই বলছি যে তাহলে কি হয় যে এক্সচেঞ্জ স্কলারসরা এলো এখানে হ্যাঁ তারা ভারতে গেল কি এটা শুধু ভারত বাংলাদেশ নয় আমরা সার্কের কান্ট্রিগুলো এবং সেক্ষেত্রে একটা নতুন কিছু বেরিয়ে আসতে পারে মানে সেই দেবাশিস কুণ্ড আপনার কাছে একটু যাব আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে উনি যেমনটা বলছেন যে এগুলে হয়তো বোঝা যাবে আপনি কি মনে করেন যে এই আলাদা সাউথ এশিয়ান সোসিওলজি নিয়ে যাত্রা আদৌ সম্ভব কি না আচ্ছা এক ধরনের অসুবিধা হচ্ছে যে আমাদের নর্থের সঙ্গে গ্লোবাল নর্থ মানে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে উন্নয়নশীল বিশ্বের এক ধরনের কোলাবারেশন হয় এবং আমরা সেটা খুব সহজেই করতে পারি বুশিলটা হচ্ছে যখন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলির মধ্যে এক ধরনের কোলাবারেশনের কথা আসে সেই জায়গাটাতে কিন্তু এখনো খুব প্ল্যাটফর্মগুলি খুব বেশি রেডি না এখনো প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি সেটা না হ্যাঁ যে দেবাশিস কুণ্ড আবারও শুনবো আপনার কাছে একটু দর্শকদের জানিয়ে রাখি যে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান কথা বলছি একজন দেশি একজন বিদেশি সহকারে অধ্যাপকের সঙ্গে যারা দুজনেই চিন্তা করছেন যে সাউথ এশিয়ান সোসিওলজি নিয়ে আলাদা করে চিন্তা করা যায় কি না এবং আপনারা আমাদের সঙ্গে আপনাদের যদি কোনো মন্তব্য থাকে শেয়ার করতে পারেন আমাদের নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া হচ্ছে জিরো টু এইট ওয়ান এইট নাইন টু ওয়ান এইট আমি একটু সত্যি বসুর কাছে আসবো যে আমাদের সাউথ এশিয়ার তো একটা ঐতিহ্য ছিল অনেক কিছুই এই ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছে অনেক কিছু যাত্রা অনেক জ্ঞান ভাণ্ডারের যাত্রাও সাউথ এশিয়া তৈরি হয়েছে কিন্তু সেটা একসময় হারিয়ে আধিপত্য বা হিজিমানিটা পশ্চিমাদের হাতে চলে গেছে আর এই এটা পুনরায় ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখেনি কতটা এখন হ্যাঁ মানে ফিরে আসার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে এবং এটা খুব টেরিটোরিয়াল পার্সপেকটিভ থেকে না দেখে মানে ভারতীয় বা বাংলাদেশি যারা অন্যান্য জায়গাতেও এই ক্ষেত্রে অনেক বেশি কন্ট্রিবিউট করছে তাদেরও তো কন্ট্রিবিউশন মানে একজন যিনি নর্থে গিয়ে পড়াচ্ছেন বা সেখানে হয়তো কাজ করছেন তো নিশ্চয়ই সেই স্কোপ থাক মানে আছে এটাকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার আছে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট সিস্টেমের দরকার বিভিন্নভাবে যারা বিদেশে ট্রেনিং নিচ্ছে তারা ফিরে আসছে তারা নতুনভাবে চিন্তা করছে কোথাও গিয়ে একটা মানে এই পুরো যে জ্ঞান কারখানা এই যে ইউনিভার্সিটি সিস্টেম রিসার্চ এডুকেশান এখানে একটা বেশ মানে খুব জোরালো একটা মানে নতুন চিন্তা নিয়ে আসতে হবে যে রিফ্রেশিং ওয়েতে মানে আমরা পিছিয়ে পড়ছি আমি এটা মানি না আমাদের অনেক ভালো করার সুযোগ আছে সেটা হয়তো সবসময় আমরা করে উঠতে পারি না তো সেইটা করার জন্যে একটা তো পলিটিক্যাল সাপোর্ট লাগে একটা নতুন চিন্তা ভাবনার দরকার আছে যে আমাদের এখানে সিস্টেমগুলো তো আমাদের ইউনিভার্সিটি সিস্টেমগুলো তো সব মানে কলোনিয়াল পিরিয়ডে তৈরি হয়েছিল তো সেক্ষেত্রে সেই যে হ্যাংওভারটা সেইটা মানে ব্যুরো ইউনিভার্সিটি ব্যুরোক্রেসি বা আমাদের ইউনিভার্সিটি সিস্টেম চালানো এগুলো সবই তো আমরা বাইরে থেকে শিখেছি তো সেক্ষেত্রে একটা বেশ মোড় দিয়ে একটা মানে একটা রেভলিউশনাইজিং মানে এই ব্যাপারগুলো নতুন চিন্তা ফ্রেশ চিন্তা যেগুলো অনেকটা এখানে রুটেড মানে তার সঙ্গে নট নেসেসারিলি উই আর কন্ট্রাডিক্টিং উইথ ওয়েস্টার্ন এডুকেশন বাট উই ক্যান ইউ নো ওয়ার্ক শোল্ডার টু শোল্ডার হ্যাঁ মানে এখানকার লোকজনই তো আমেরিকায় গিয়ে খুব ভালো কাজ করছে তা তারা এখানে করতে পারবে না কেন মানে সেটা করা যায় মানে অসুবিধা আছে কিন্তু তার মধ্যেও করা যায় মানে না করার তো কিছু নেই মানে তো আপনি সম্ভাবনা দেখেন হ্যাঁ আমি সবসময় অপটিমিস্ট মানে এবং সম্ভাবনা আছে এবং কোথাও গিয়ে আমাদেরও দোষ আছে যারা আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়াই বা ইয়ে করি তো আমাদেরও লেগে থাকতে হবে এই যে আইডিয়াটা সাউথ এশিয়ান সোশিওলজির যে তৈরি হয়েছে এটা আমরা কতটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারি বা সেইভাবে আমাদের থেকেও প্রেশার আসতে হবে যে হ্যাঁ এই আইডিয়াটার ফিউচার মুভমেন্ট কি মানে আপনার কোন কিভাবে কাজ শুরু করবেন সেই আমাদের এই যে কনফারেন্সে যে এই আইডিয়াগুলো প্রিলিমিনারি থটসগুলো হয়েছে তো উই আর ট্রাইং টু পাবলিশ এ বুক মানে এই কনফারেন্স থেকে সেটা সেটার কথাবার্তা চলছে তো যদি আমরা ভালো একটা বই পাবলিশ করতে পারি সেখানে এই আইডিয়াগুলো আমরা প্রথম দেব তারপর দেখতে হবে যে কোলাবোরেশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ যদি আমরা ছোটোখাটো রিসার্চ করতে পারি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে তো বেসড অন দ্যাট রিসার্চ আমরা নেক্সট একটা স্টেপ ভাবতে পারি একটা অ্যাসোসিয়েশন বানানো যেতে পারে বা সেখানে যদি ভালো স্টেটের সাহায্য পাওয়া যায় তার এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম শুরু হতে পারে এখন তো আমরা বলছি যে ভারত বাংলাদেশের একটা কানেকটিভিটি বাড়ানোর কথা কানেকটিভিটি বাড়ানোর সময় আমরা রাস্তা চিন্তা করছি বাণিজ্য চিন্তা করছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কিছু হয়তো ছাত্র ছাত্রী বিনিময়ের চিন্তাও করছে কিন্তু এই যে জ্ঞান বিনিময় এই এই পর্যায়টা আসলে 
क्षेत्रेडेमिक क्षेत्र देखते तो उद्यम दरकार एक मानी उल दरकार पलिटिकल उल दरकार सपोर्ट दिल प्लस एखे जेटा खूब भलो लेगे ढाका इूनिवार्सिटर एक अटोनोमी आजस्वता आज मैंने तरह ता निजे मत चिंता भावना मैं तो से ही जैगागुलो जो स्ट्रेंथ जगह खुजे खुजे बार कर मैंने इंडिविजुअल रिसार्चार दे मध्य कोलबरेशन हूँ ना असुविधे की आज गवेषणा पत्र छापुक ना एक क्ज दूजने मिले करा जा तो सेगो हम तो एटलिस्ट एक फार्दार निगोसिएट करते देखो आप अलरेडी गवेषणाल आग्रह अभाव मैं तो खूब सहजे नर्थर संगे कोलबरेशन कर फिली जो कि आगे देवाशीष बल जो तो खूब इजी हो जाए क्योंकि जख एखे आसे तक से मैं है ना मैं है ना बोलते इच्छा नहीं ना कि सेगल कारण विश्लेषण तो करी क्या हार दरकार आज मैं पास मैं ये कि देवाशीष कुंडर का सुनब देवाशीष कुंड प्रश्न हे भारत संगे अनेकधर कानेक्टिविटी तैरि कर नलेजर कानेक्टिविटी ये कत तैरि हा क्यों आटका क्या ज्ञान कानेक्टिविटर क्षेत्र सम्भव ना कि ठीक आई डोट मैं ठीक जड़ता है कारण इंडिया पेपर एस त्रिपुरा इनिटर एक रिसार्चल प्रेजेंट कर खूब ही गुरुतपूर्ण रिसार्च एखने रिसेपन खूब भलो ही जे राम नये तो जार फले मैं आग्रह आर आगे तो एत सरियलि चिंता है साउथ एशियन सोशियोलजी एंड बियन्ड ये इट सेल्फ एट एक खूब बड़ो इनोभेशन मैं ये डायरेक्शन दिखे तो से क्षेत्र में जन्डियन रिसार्चार एस बांगलेशी रिसार्चार दे कथा शुने रिसार्चार जरा विदेशे रोन ताओ एस तो ताओ खूब भलो इंटरेस्टिंग रिसार्च कर तो स्कोप आ रिसार्च इंटरेस्टा तो मैं जरा समाज विज्ञानी तरह तो अनेकटा मोटीट कर ठीक है वो क्यों क्या कर देखी जो कोलबरेट करा जाए तो एक क्षेत्र में शुद्ध समाज विज्ञानी नए और अनेक डेभलपमेंट स्टाडिजर डिपार्टमेंट रही है ढाका इूनिवार्सिटी तो डिसिप्लिन तो सेगुलो ये क्ज हम कि है ये क्यागुल्लो कारिकुलम जो इनक्लूड करते मैं एखो जो कारिकुलम खूब क्लसिक्स जो खूब क्लसिक भलोबाशा भलोबाशा तो ए जिन पढ़ुक पढ़ुक संगे नतून चिंता भावना करूक नतून मेथोडोलजी एस गए क्या करार तो से गो एक्सप्लोर करूक सेगुलो दे मास्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द कारिकुलम तो से एक पद्धति होते कोलबरेशन थे निजे कोर्स दीची जमन देवा देवाशीष कुंडू प्रफेसर देवाशीष कुंडू तीन कोर्स पढ़ान ढाका इूनिवार्सिटी तो उन्नी निजे कोर्से ये कि रिफ्लेक्शन नहीं शत्रुक बसु देवाशीष कुंड स्कैपे कथादेश भारत अंचल समाज से 
কি কি সমস্যা আমাদেরকে সামনে ফেস করতে হবে সেগুলো কিভাবে ওভারকাম করব সেগুলো শুনব দুই অতিথির কাছে একটা ছোট্ট বিরতি পর দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আরেকবার ইয়াং নাইটে বিরতির আগে যারা ছিলেন সঙ্গে তারা জানেন কথা বলছিলাম জ্ঞান ভাণ্ডার নিয়ে মূলত আমাদের সমাজ এবং ভারতবর্ষের সমাজ ভারত বাংলাদেশ বা সাউথ এশিয়ান এই সমাজ কীভাবে এগিয়ে যাবে কীভাবে একসঙ্গে এগিয়ে যাবে এবং একটা নতুন যাত্রা এবছর বা সম্প্রতি শুরু হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ষাট বছর উপলক্ষে একটা আন্তর্জাতিক সেমিনার থেকে যে সাউথ এশিয়ান সোসিওলজি আলাদা করে পুরো পশ্চিমের থেকে আলাদা করে এই ভারতবর্ষের একটা সমাজ বিজ্ঞান নতুন যাত্রা শুরু করতে পারে কিনা সেখানে অনেক অতিথি ছিলেন ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের বাইরে থেকে এসেছিলেন তাদেরই একজন কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের সহকারী অধ্যাপক সত্রিক বসু আমাদের আজকের অতিথি এবং স্কাইপে তা আছেন দেবাশিস কুমার কুণ্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তাদের কাছে শুনছিলাম আমরা একটু প্রথমে দেবাশিস কুমার কুণ্ড আপনার কাছে যাব স্কাইপেটে আগে যুক্ত করতে পারেনি যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আপনার কাছে আগের প্রশ্নটা যে এই ভারত বাংলাদেশের জ্ঞানের বিনিময় এটা কেন আটকাচ্ছে কেন এটা সেভাবে হচ্ছে না আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে দুই রাষ্ট্রের বোধ হয় উন্নয়ন সংক্রান্ত বা রাজনীতি সংক্রান্ত বা জিও পলিটিক্স যেটাকে বলে এগুলিতে যত আগ্রহ আমরা ঠিক সেটাকে কখনো এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে ট্রান্সলেট করতে পারছি না ফর এক্সাম্পল যেমন ধরেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ধরনের কোর্স কারিকুলাম রয়েছে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ধরনের কোর্স কারিকুলাম রয়েছে আমরা যদি সমাজ বিজ্ঞানের কথা বলি তো আমাদের শিক্ষার্থীরা কেন দিল্লিতে গিয়ে পড়তে পারছে না এখানে চার সেমিস্টার শেষ করে ওখানে বাকি চার সেমিস্টার বা দিল্লি থেকে কেন স্টুডেন্টরা এখানে আসছে না সেটা একটি গেল আবার আমাদের কেন কোলাবারেটিভ বা জয়েন্ট ডিগ্রি প্রোগ্রাম যেগুলি বলে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় একসঙ্গে ডিগ্রি দিচ্ছে এইগুলি যতক্ষণ না পর্যন্ত হবে এই বাধাগুলি অপসারিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বেসিক্যালি আমাদের যে স্টেট অফ মাইন্ড তাদের যে স্টেট অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেগুলির মধ্যে আসলে খুব বেশি যুক্ততা বা সংযুক্ততা তৈরি হবে না সেটা একটা চ্যালেঞ্জ আকারে রয়ে গেছে দ্বিতীয় যে সমস্যাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যে ভারত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ রাষ্ট্র এটি ভৌগোলিকভাবে আপনি যদি জ্ঞানের দিক থেকে তো একটি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে গেলে কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে হয় আমরা চীনের দিকে খেয়াল রাখলে সেটি বুঝতে পারবো তো যেটি হচ্ছে যে আমরা যদি দক্ষিণ এশিয়ার একটা সমাজ বিজ্ঞানের কণ্ঠস্ব তৈরি করতে চাই বা সোশিয়োলজি তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলি বাড়াতে হবে সেটি মূলত দুইটি ভাবে একটি হচ্ছে যে জ্ঞানের যে ম্যাথোলজি আছে হ্যাঁ সেই সেটির অনুশীলনের চর্চাটা একই রকম ভোকাবলি ইউজ করা সেগুলি ইউজ হয়ে ওটা আমাদের সিলেবাস গুলিকে খানিকটা রিভাইজ করা সেটি একটি ব্যাপার দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের মধ্যে মানে খুব ফ্রি ফ্লো অফ ইনফরমেশন ফ্রি ফ্লো অফ কানেকটিভিটি ফ্রি ফ্লো অফ নলেজ এক্সচেঞ্জ তাই না কিছু কোলাবারেটিভ জার্নাল এগুলি ডেভেলপ করা তৃতীয় একটা অসুবিধা বোধ হয় ভারত এবং বাংলাদেশ এমনকি নেপালে শ্রীলঙ্কা বা পাকিস্তানেও রয়ে গেছে এখনো যদিও বাংলাদেশ বেশ খানিকটা পিছিয়ে ভারত এবং পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার চেয়ে যে আমরা উচ্চশিক্ষায় এখনো যথেষ্ট পরিমাণ গবেষণার জন্য বরাদ্দ করতে পারছি না আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অনেক অনেক কম বরাদ্দ অনেক কম এটি দিয়ে আসলে সমাজ বিজ্ঞান বা সোশ্যাল সায়েন্সে যে গবেষণা সেই গবেষণা সম্ভব না দেবাশিষকুণ্ড আবার আবার আসবো আপনার কাছে আপনার কাছে এর প্রেক্ষিতে পাশাপাশি যে আমাদের এই সমাজকে সাউথ এশিয়ান সমাজকে সামনের দিনে ঠিক কীরকম সমস্যা ফেস করতে হবে আমাদের সোশিওলজিস্টরা আসলে কতটা প্রস্তুত সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমি ছোট্ট করে আগের একটা প্রসঙ্গে আমি একটু বলে যে ওই যে জয়েন্ট ডিগ্রি প্রোগ্রামসের যে কথাটা প্রফেসর দেবাশিস কুণ্ডু বললেন ধরো ধরুন যে ইউরোপিয়া ইউরোপে যে ইরাসমাস মুন্ডুস প্রোগ্রাম আছে যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটা ডিগ্রি ঠিক আছে তো সেরকম ডিগ্রি কিন্তু খুব সুন্দরভাবেই করা যায় মানে ইটস নট দ্যাট ডিফিকাল্ট তো সেটা একটা মানে ওই ফর্ম্যাটে আমরা চিন্তা করতে পারি বা আমাদের হ্যাঁ তো এটা খুব একটা ডিফিকাল্ট এবং এটা খুব ওল্ড প্রোগ্রাম নয় দু হাজার তিন চার থেকে শুরু হয়েছে উইথ স্কলারশিপ ছেলেরা পড়ল তো সেটা একটা খুব সুন্দর বড় একটা ইয়ে হতে পারে আচ্ছা এবার তোমার আপনার সেকেন্ড প্রশ্নে আসি যে সামনের দিকের সোসাইটি বা সমাজ ব্যবস্থা যেটা এটা এখন অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড অ্যান্ড কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে এখন বিভিন্ন ধরনের কানেকটিভিটি অত্যন্ত বেড়ে গেছে এবং যার ফলে কি হচ্ছে হ্যাঁ মানে ভাঙচুর চলছে বিভিন্ন স্ফেয়ারে মানে শুধুমাত্র যে ভাঙচুর তো যার ফলে কি হচ্ছে যে কানেকটিভিটিটা একটা খুব গুর
বা পারস্পরিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এখন দেখা যাচ্ছে যে আমি যেখানে থাকি আমার পাশে কে আছে আমি তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই অথচ ফেসবুক টুইটার বিভিন্ন জায়গার লোকজনের সঙ্গে আমি অনেক বেশি কানেক্টেড তো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ইজ অলসো এ ফর্ম অফ রিয়েলিটি তো সেখানে আধুনিক প্রজন্মের লোকজন সেখানে অনেক বেশি কমফোর্ট ফিল করছে তো এটা তো একটা নিশ্চয়ই একটা বড় পরিবর্তন তো সেই পরিবর্তন হ্যাজ টু বি রিফ্লেক্টেড ইন দ্য স্টাডি অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস সেটা ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশ বা সাউথ এশিয়ার ক্ষেত্রে এটা আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মনে করি এই যে এই যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির সঙ্গে সোসাইটাল রিয়েলিটি এবং এখানে একটা প্রাচীনপন্থী দেরি আছে যে মানে তোমার বাড়ির পাশে গিয়ে আছে তুমি জানো না তুমি ফেসবুকে সারা পৃথিবীর সঙ্গে কাজ তো এই যে বাউন্ডারিজ হ্যাঁ তো বাউন্ডারিজগুলো ভেঙে পড়ছে এখন এই দিকেই সমাজ মানে যাচ্ছে মানে এটা তো এরকম নয় যে আমরা শেষ প্রান্তে চলে এসেছি সহকারী অধ্যাপক দেবাশিস কুন্ডু আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন আপনি কি মনে করেন যে এই রিজিয়নে ভবিষ্যতে কি ধরনের বড় সমস্যা আমরা সমাজে ফেস করব এবং তার জন্য আমাদের সোশ্যালজিস্টরা কতটা প্রস্তুত সেটা হচ্ছে ম্যাথোলজিক্যালি সম্ভবত আমরা প্রস্তুত কিন্তু আমাদের যে নলেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটিকে বলে জ্ঞানের যে পরিকাঠামো সেটা এখনো যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুত নয় কারণ এটার জন্য রাষ্ট্র এমনকি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা অসুবিধা রয়ে গেছে যে আজ থেকে তিরিশ বা চল্লিশ বছর আগে এক ধরনের রিয়েলিটিতে ছিলাম এখন আমরা সোশ্যাল রিয়েলিটি অ্যাট দ্য সেম টাইম ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মধ্যে বসবাস করছি কাজেই দুই ধরনের রিয়েলিটিকে আমরা কিভাবে একসঙ্গে স্টাডি করব সেটা একটা অসুবিধা দ্বিতীয়ত হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের কারণে এখন আমরা একই সাথে অনেকগুলো টাইম জোনে বসবাস করছি যেমন ধরেন লন্ডন থেকে কোনো একজন দর্শক এই মুহূর্তে ফোন করে বা দুপুরে কথা বলবেন ভর দুপুরে কথা বলবেন তিনি কাজেই দুই ধরনের পার্সপেকটিভের মধ্যে আমরা আসলে কিভাবে এই টাইম জোনগুলির যে ডিফিকাল্টি করবো সেটি একটি ব্যাপার আর ধরেন কিছু ভিজিবল প্রবলেম আছে এথনিক কনফ্লিক্ট এখানে আছে এখানে র্যাডিক্যালাইজেশনের বিস্তার ঘটছে টেকনোলজি ট্রান্সফারগুলি এত দ্রুত ঘটছে যে আমরা সব সময় মানে সেগুলির সঙ্গে এক ধরনের কোপ করে ওঠার চেষ্টা করা নতুন নতুন ফ্যাশন আসছে নতুন নতুন স্টাইল আসছে তত্ত্বগুলি খুব মূলত যেটি ঘটছে অনেক অনেক রকম চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ যেমন জিগমুন বাহমান বলে একজন পলিশ সমাজ পলিশ সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন তিনি 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 সাংঘাতিক একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে সমাজ খানিকটা কংক্রিট ছিল সলিড ছিল কঠিন ছিল পরিবার বলতে পরিবার বোঝাতো প্রেম বলতে প্রেম বোঝাতো তাই না ফ্লোটিং এখন এখন ফ্লোটিং না উনি বলছেন ফ্লুইড বলছেন লিকুইডিটি বলছেন এটি তরল হয়ে গেছে কাজে এটির যখন সলিড ফর্ম নেই এটি যখন লিকুইড হয়ে গেছে কাজে এটিকে আমি কিভাবে স্টাডি করব কিভাবে এটিকে ব্যাখ্যা করব কিভাবে আমি প্রেডিক করব সেগুলি আসলে সময়ের সাথে সাথে বদলাবে হ্যাঁ সাংঘাতিক জনাব দেবাশিস কোন অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আমরা একবার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এই সলিড একটা দেখা হলো এতদিন ভার্চুয়ালি বাংলাদেশকে দেখেছেন বাংলাদেশে বন্ধু আপনারা দুজন নেদারল্যান্ডসে একসাথে পড়েছেন তখন দেখেছেন এখন দেখলেন বাংলাদেশে প্রথমবার আসা অনেক কঠিন কথার পরে একটু শেষ করব বাংলাদেশ কেমন দেখলেন বা ঢাকা কেমন দেখলেন না আই এম স্টিল মানে আই এম ওভারওয়েলমড এবং আমার যেটা খুব ভালো লেগেছে আমি ক্যাম্পাসে ছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি মানে ইটস অ্যান এক্সেলারেটিং এক্সপিরিয়েন্স মানে এত ভাইব্রেন্ট একটা ক্যাম্পাস যেটা ঘুমোয় না প্রচুর বিভিন্ন ধরনের থটস একশো একটা প্লুরালিটি অফ আইডিয়াস প্রচণ্ড ওপেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি একটা জিনিস ছোট্ট করে বলে নেব যে একটা সিনেট ইলেকশান চলছিল যেদিন আমি এখানে আসি তো এই যে ইলেকট্রাল ভাইব্রেন্সি এই যে একটা বেলিজারেন্স যে মানুষ মানে ভোটে কন্টেস্ট করছে ছাত্ররা প্রচণ্ড মানে অ্যাসপিরেশন হ্যাঁ সেটা নিয়ে উত্তপ্ত এখানে মিডিয়া রয়েছে সেখানে আবার কনফারেন্স হচ্ছে পড়াচ্ছে এই যে একটা ভাইব্রেন্সি মানে মানে এটাকে ঠিক মানে ঠিক ভাষায় ব্যাখ্যা করা খুব মুশকিল সো ঢাকা ইউনিভার্সিটি মানে এখন হয়তো সেই হ্যাং ওভারটা থাকবে বেশ কিছুদিন ভার্চুয়াল দেখা আর এই যে সলিড দেখা দুটো পার্থক্য কি ভার্চুয়াল মানে সলিড দেখা বলতে কি মানে ভার্চুয়াল তো মানে সেক্ষেত্রে যেহেতু আমি অনেক বাংলাদেশে আমার বন্ধু বিদেশে আলাপ হয়েছে সেটাও তো এক ধরনের দেখা মানে কিন্তু এই যে সোসাইটি আমি ক্যাম্পাসে ঘোরা আর আমার একটা যে শহীদ মিনার তার প্রতি আমার একটা প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে বাংলা ভাষাটা আমি জানি তো সেটার প্রতিও আমার মানে প্রচণ্ড সেই তাঁত বাংলা একাডেমিতে গেছিলাম তো এই যে বিভিন্ন জিনিসগুলো অনেক দিন দেখার ইচ্ছা ছিল সেগুলো দেখেছি প্লাস ছাত্র ছাত্রী প্রফেসার একটা ভাইব্রেন্সি যাওয়া হচ্ছে এটাকে বিউইল্ডার্ড আমি ঠিক বাংলাটা বলতে পারছি না মানে একটা মানে একটা সময় লাগবে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আনপ্যাক হবে আমরা সেই সময়ের অপেক্ষা থাকলাম হয়তো আবারও ভবিষ্যতে আমি ফিরে আসার একটা মানে প্রচণ্ড রকম আশা নিয়ে ধারণা নিয়ে যাবেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে থ্যাংক ইউ সত্যেক বসু আমরা